ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் டிஎன்பிசி புக் நோட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா முகலாய பேரரசில் பாபர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னெல்லாம்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் வால்யூமில் இருக்கிற பாபர் பற்றியும் அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்கள பற்றி இருக்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன் மாதிரி காலக்கோடு மாதிரி ஒவ்வொரு ஆண்டுகளும் அதில் நடந்த நிகழ்வுகள் பற்றியும் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு பொறுத்துகளை வரும் அதுக்கப்புறம் நாம் பார்க்க போகிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக முகலாய பேரரசிலிருந்து எப்படியும் ஒரு கொஷின்ஸாவது வரும் அதனால் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் இன்னும் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து வர நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நாம் பாபர் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நாம் இதில் பார்க்க போகிறது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஹிஸ்ட்ரியில் செகண்ட் வால்யூமில் ஃபோர்டீன்த் லெசன் முகலாய பேரரசு ஓகே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் முகலாயர்கள் பற்றி வந்து ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மங்கோலிய செங்கிஸ்கான் துருக்கிய தைமூர் ஆகியோரின் வழித்தோன்றல்களான முகலாயர்கள் இந்தியாவில் ஒரு பேரரசை நிறுவினர் முகலாயர்கள் யாருன்னா மங்கோலியர்களின் செங்கிஸ்கானம் துருக்கிய தைமூர் ஆகியோரின் வழித்தோன்றல்கள் தான் ரெண்டு சைடுமே ரெண்டுமே ஸ்ட்ராங்கானவங்க தான் மங்கோலிய செங்கிஸ்கான் பற்றி தெரியும் அவங்க ரொம்ப நல்ல சிறப்பாக போர் இடுறவங்க அப்படின்னு தெரியும் அதே மாதிரி தைமூரும் அப்படி தான் மங்கோலிய செங்கிஸ்கான் துருக்கிய தைமூர் ஆகியோரின் வழித்தோன்றல்களான முகலாயர்கள் இந்தியாவில் ஒரு பேரரசை நிறுவினர் அப்பேரரசு மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆட்சி செய்தது ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறது பாருங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் பானிபட் போரில் இப்ராஹிம் லோடியை பாபர் தோற்கடித்த பின் நிறுவப்பட்டது தான் முகலாய பேரரசு இப்பேரரசை நிறுவியவர் பாபர் இவ்வாறு இந்தியாவில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒரு புதிய பேரரசு தொடங்கி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரை முகலாய பேரரசு நீடித்தது முகலாய வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஆறு முக்கிய அரசர்கள் பாபர் ஹுமாயுன் அக்பர் ஜஹாங்கீர் ஷாஜஹான் அவுரங்கசீப் இவங்க எல்லாம் தான் வந்து முகலாய பேரரசில் முக்கியமானவங்க இவங்க எல்லாமே அவங்கவுங்களோட மகன் தான் பாபரோட மகன் ஹுமாயூன் அக்பரோட மகன் ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீரோட மகன் ஷாஜஹான் ஷாஜஹானோட மகன் அவுரங்கசீப் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த பேர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்தவங்க யார் அவங்க அவங்க பீரியடில் என்னென்ன நடந்துச்சு எந்தெந்த ஆண்டில் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்ததுன்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யாருக்கப்புறம் யாருன்ட்டு ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இந்த முகலாய பேர பேரரசு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம நல்லா பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதனால் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் ஓகே அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழில் அவுரங்கசீப்பின் மறைவை தொடர்ந்து பேரரசு வீழ்ச்சி அடைந்தது என்றாலும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரை முகலாயர் அரசு பெயரளவுக்கு ஒரு அரசாக இயங்கி வந்தது ஓகே ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஏழுலேயே அவுரங்கசீப்பின் மறைவுக்கு அப்புறம் முகலாய பேரரசு ஒன்றும் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை அப்படி இருந்தாலுமே ஒரு பேரரச ஒரு அரசு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரையும் முகலாய பேரரசு பேரளவுக்கு ஒரு அரசாக இயங்கி வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஓகே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓகே அடுத்து முகலாயர்கள் குறிப்பாக அக்பர் இந்துக்களையும் முஸ்லீம்களையும் ஒரே நாட்டினராக ஒருங்கிணைத்து ஒரு கூட்டு தேசிய அடையாள அரசியலை உருவாக்கினார் மேலும் இந்தியாவை செழுமைப்படுத்திய மகத்தான கலை கட்டடக்கலை இலக்கிய பாரம்பரியத்தையும் விட்டு சென்றனர் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் கலை கட்டிடக்கலையெல்லாம் முகலாய பேரரசு காலத்தில் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது கட்டிடக்கலைக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம தாஜ்மஹாலையே சொல்லலாம் ஓகே நம்ம இப்போ இதில் வந்து ஜாஹிருதீன் முகமது பாபர் பற்றி பார்க்கலாம் பாபர் அவர்களுடைய மு முழுமையான பேர் என்னென்னா ஜாஹிருதீன் முகமது பாபர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது வரையும் அவருடைய ஆட்சி இந்தியாவில் இருந்தது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதில் அவர் இறந்துடுறாரு எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் இவர் தான் பாபர் ஓகே இருங்க பார்க்கலாம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் 
தைமூர் செய்ததை மீண்டும் செய்ய வேண்டுமென கனவு கண்டுகொண்டிருந்த பாபர் தில்லி சுல்தானியம் அரசியல் ரீதியாக சிற சிதைவுற்றதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் தில்லியை தலைநகராக கொண்டு முகலாய பேரரசை நிறுவுவதில் வெற்றி பெற்றார் இவர் வந்து எப்படி வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு பேரரசை நிறுவுகிறாருன்னு பார்த்தோன்னா இவர் வந்து அதுக்காகவே ஒரு பிளானோடு இருந்திருக்காங்க அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் பாபர் வந்து பதினோரு வயது சிறுவனாக தனது தந்தையிடமிருந்து சாமர்கண்டை மரபுரிமை சொத்தாக பெற்றார் சாமர்கண்டுங்கிறது வந்து இங்கே இருக்குன்னா உஸ்பெகிஸ்தானில் உள்ள ஒரு நகரம்தான் சாமர்கண்ட் இந்த பகுதி வந்து எதிரிகளால் சூழப்பட்ட நிலையில் அரியணை இழந்த அவர் விரைவில் மீட்டார் ஆனால் ஈரானில் வலிமை வாய்ந்த சபாவிகளின் ஆட்சி நடத்தி நடந்ததினாலும் மத்திய ஆசியாவில் உஸ்பெக்குக்கள் இருந்ததினாலும் தனக்கின் ஒரு பேரரசை தென்கிழக்கே அதாவது இந்தியாவில் தான் அமைக்க வேண்டும் என உணர்ந்தார் தைமூர் வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆகையால் பஞ்சாப் மீது அவருக்கு ஒரு கண் இருந்தது ஏனெனில் முன்பு பஞ்சாபின் ஒரு பகுதி தைமூரின் ஆளுமைக்குள் இருந்திருக்கிறது ஓகே இது எல்லாமே எப்படி அதாவது பாபர் வந்து எப்படி வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு பேரரசை உருவாக்குறாருன்னா அது வந்து தானாக நடந்ததில்லை அவர் அதுக்காகவே ஒரு பிளானோடு இருந்திருக்காரு அப்படின்றதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொன்பதுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நான்குக்கும் இடையே அவர் பேராசியால் கோட் லாகூர் ஆகியவற்றின் மீது படையெடுத்து இந்துஸ்தானை கைப்பற்றும் உறுதியான எண்ணத்தை வெளிக்காட்டினார் இந்துஸ்தானின் அரசியல் சூழலிலும் அவருடைய துணிச்சலான நடவடிக்கைகளுக்கு சாதகமாக இருந்தது காபுல் கஜினி ஆகியவற்றை கைப்பற்றிய பாபர் சிந்து நதியை கடந்து ஒரு சிறிய அரசை ஏற்படுத்தினார் இந்தியாவின் மீது படையெடுப்பதற்கான காலமும் காலம் வரும் வரை காத்திருந்தார் அதற்கான காலமும் கணிந்தது லோடி வம்சத்தைச் சேர்ந்த தில்லி சுல்தான் இப்ராஹிம் லோடின் தன் நாட்டை விரிவுபடுத்த மேற்கொண்ட முயற்சிகள் ஆப்கானியர் ராஜபுத்திரர் ஆகியோருடைய அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருந்தன பாபர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வர வேண்டும் என வேண்டுகோளோடு இப்ராஹிம் லோடியின் எதிரியான தௌலத்கான் லோடியின் லோடியாலும் மேவாரின் அரசனும் ராஜபுத்திர அரசர்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவருமான இராணசங்காவாலும் அனுப்பப்பட்ட தூதுக்குழுக்களை பாபர் சந்தித்தார் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் தௌலத்கான் லோடி வந்து பாபருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிட்டு பின்னாடி பின்வாங்கினதுனால பாபர் வந்து அவரையும் வந்து அவருடைய படைகளை வந்து லாகூரில் வென்றார் ஓகே அடுத்து முதலாம் பாணிபட் போர் பார்க்கலாம் முதலாம் பாணிபட் போர் எப்போன்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் நடந்திருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது முதலாம் பாணிபட் போர் பின்னர் பாபர் லோடியால் ஆளப்பட்ட பஞ்சாபை நோக்கி திரும்பினார் பல படையெடுப்புகளுக்கு பின்னர் பாபர் இப்ராஹிம் லோடியின் பெரும் படையை எண்ணிக்கையில் குறைவான தனது படையை கொண்டு பாணிப்பட்டில் தோற்கடித்தார் அதாவது இப்ராஹிம் லோடியின் படையை விட பாபரின் படை வந்து எண்ணிக்கையில் வந்து குறைவானது தான் அப்படி இருந்தாலும் அவரை வந்து போர்ட்டில் வந்து ஜெயிச்சிட்றாரு அது எப்படி ஜெயிக்கிறாருனா அவரோட படையில் வந்து பீரங்கி படை இருந்ததுனால அவர் வந்து ஈஸியாக ஜெயிச்சிட்றாரு பீரங்கி பற்றி இந்தியாவில் இருக்கிற ராஜாக்களுக்கு எதுவும் தெரியாது இவர் வந்து பீரங்கி படை வச்சிருக்கிறதுனால அந்த போரில் ஈஸியாக ஜெயிச்சிட்றாரு மிக சரியான போர் வியூகங்கள் வகுத்து படைகளை நிறுத்தி அமையும் பீரங்கி படையை திறம்பட பயன்படுத்தி அமையும் பாபரின் வெற்றி வெற்றிக்கு காரணங்களாய் அமைந்தன இவ்வெற்றி இந்தியாவில் நிரந்தரமாக தங்குவதற்கான நம்பிக்கை பாபருக்கு அளித்தது தில்லியையும் ஆக்ராவையும் பாபர் கைப்பற்றினாலும் ஆப்ய ஆப்கானியர்களையும் ராஜபுத்திரர்களையும் அடக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்தது ஓகே பீரங்கியை பயன்படுத்தும் இராணுவ படை பிரிவு அதாவது ஆற்றில் லெரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இடம் விட்டு இடம் கொண்டு செல்லலாம் பொதுவாக ஒருவருக்கும் மேற்பட்ட நபர்களால் இவை இயக்கப்படும் வெடிமருந்து முதன் முதலில் சீனர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பதி கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பாவை அடைந்தது பதினான்காம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியிலிருந்து இது துப்பாக்கிகளிலும் பீரங்கிகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது பாபருக்கு முன்பாக இந்தியாவில் போர்கள் போர் இந்தியாவின் போர்களில் பீரங்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் ஏதும் இல்லை ஓகே அடுத்து வந்து நம்ம கான்வா போர் பார்க்கோம் கான்வா போர் வந்து ஆயிரத்தி நடந்தது இப்போ இந்த பாபரோட பீரியடில் வந்து நான்கு போர்கள் வந்து நடந்தது அதாவது பானிபட் போர் கான்வா போர் சந்தேரி போர் காக்ரா போர் அப்படின்ட்டு வரும் இந்த நாலு போருமே அடுத்தடுத்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது நம்ம அந்த காலக்கோடு பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் 
ஓகே இப்போ இந்த கான்வா போர் வந்து இப்படி என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்தபடியாக பாபர் மேவாரின் அரசனும் ராஜஸ்தான் மாலவம் ஆகிய பகுதிகளின் பெரும் செல்வாக்கு பெற்று திகழ்ந்த சித்தூரின் ராணசங்காவை போர்க்களத்தில் எதிர்கொள்ள தீர்மானித்தார் ஓகே அதாவது பாணிபட் போருக்கு அடுத்தபடியாக அப்படின்ட்டு தான் இங்கே சொல்ல வந்திருக்காங்க மேவாரின் அரசனும் ராஜஸ்தான் மாலவம் ஆகிய பகுதிகளில் பெரும் செல்வாக்கு பெற்றிருந்தவர் தான் ராணசங்கா சித்தூரின் ராணசங்கா இவரை வந்து எதிர்கொள்வது தான் கான்வா போர் இந்த போர்லையும் பாபர் தான் வெற்றி பெறாரு தவிர்க்க முடியாத அம்மோதலுக்கு சாதகமான களமாக ஆக்ராவுக்கு அருகேயுள்ள கான்வா எனும் இடத்தை தேர்வு செய்தார் கான்வாங்கிறது வந்து இங்கே இருக்குன்னா அரு ஆக்ராவிற்கு அருகே இருப்பது தான் கான்வா ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் ஓகே பாருங்கள் சகோதரர் முகமது லோடி மேவாட்டின் அரசனான ஹசன் கான் மேவாட்டின் மேவாட்டி ஆகியோரின் உதவியோடு ஆவேசகமாக அணிவகுத்து வந்த ராணுசங்காவின் படைகள் பாபரின் படைகளை எதிர்கொண்டன மீண்டும் இராணுவ தந்திரத்தாலும் பீரங்கி படைகளை திறம்பட பயன்படுத்தியதாலும் பாபர் ராணுசங்காவின் படைகளை தோற்கடித்தார் இவ்வெற்றியைத் தொடர்ந்து குவாலியர் தோல்பூர் ஆகிய கோட்டைகள் கைப்பற்றப்பட்டன இது பாபரின் நிலைக்கு மேலும் வலுவூட்டியது ஓகே அடுத்து சந்தேரி போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டில் நடந்தது இது வந்து யாருக்கும் யாருக்கும்னா மெதினி ராய் என்பவருக்கும் பாபருக்கும் நடந்தது இதுலேயும் பாபர் தான் வெற்றி பெறாரு ஓகே அடுத்து காக்ரா போர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் நடந்தது இது வந்து யாருக்குன்னா முகமது லோடியும் அதுக்கப்புறம் அவருடைய மருமகனான நஸ்ரத் ஷா ஆகியவருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாபரை வந்து எதிர்கொள்கிறாங்க இதுதான் காக்ரா போர் பாபர் வந்து ஆப்கானியரை தோற்கடித்தார் அதாவது அவங்கள தோற்கடிச்சிடுறாங்க ஆனால் ஆக்ராவிலிருந்து திரும்பி லாகூர் செல்லும் வழியில் பாபர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதில் காலமானார் ஆப்கா ஆக்ராவிலிருந்து அவர் வந்து லாகூர் செல்லும் வழியில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதுலேயே காலமாயிடுறாரு அடுத்து பாபரின் இறப்பை பற்றி ஒரு கதை உள்ளது அதாவது அவருடைய மகன் ஹுமாயுன் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தார் மகன் மீது கொண்டிருந்த பாசத்தால் மகன் உடல்நலம் பெற்றால் தனது உயிரை ஈவதாக பாபர் பிரார்த்தனை செய்தாராம் ஹுமாயுன் நோயிலிருந்து மீண்ட பல மாதங்களுக்கு பின்னரே பாபர் காலமானார் ஆனால் பாபர் தனது மகனுக்கு மகனது உயிருக்கு பதிலாக தனது உயிரை கொடுத்தார் என்ற கருத்து பிரபலமான மரபுசார் கதையாக வழங்கப்படுகிறது ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் பார்க்கலாம் பாபரை பற்றிய மதிப்பீடு பார்க்கலாம் முகலாய பேரரசை நிறுவிய பாபர் பாரசீக அராபிய மொழிகளில் புறமை புலமை பெற்றவர் இவருடைய அதாவது சுயசரிதம் வந்து பாபர் நாமான்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து துசுக்கி பாபரி உலக செவ்வியல் இலக்கியமாக கருதப்படுகிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உலக செவ்வியல் இலக்கம் இலக்கியமாக கருதப்படுவது பாபரின் நினைவு குறிப்புகளாக உள்ள துசுக்கி பாபரி ஓகே பாபர் வந்து அவர் பாபர் வந்து எழுதின நூல்களில் வந்து இந்தியாவை பற்றி அவருடைய சில கருத்துக்கள் சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அவர் வந்து இந்தியாவை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்தியாவில் வந்து நிறைய தங்கமும் வெள்ளியும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்துஸ்தானத்தின் மற்றொரு வசதி யாதெனில் இங்குள்ள தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் பெரும் எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்கள் முடிவே இல்லாத வகையில் கடுமையாக உழைத்தனர் அப்படின்ட்டு அவருடைய குறிப்புகளில் வந்து எழுதியிருக்காரு இது வந்து இந்தியாவோட தொழிலாளர்களின் சிறப்பை வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே பாபரை பற்றி மதிப்பீடு பார்த்தாச்சு நம்ம அடுத்த ஹுமாயூன் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து பாபர் பற்றி அவரோட பீரியடில் நடந்த முக்கியமான அந்த ஆண்டுகளும் முக்கியமான நிகழ்வுகளும் பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் முகலாய பேரரசு வந்து எந்தெந்த எவ்வளோ எத்தனை ஆண்டுகள் இருந்ததுன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வரையும் இருந்தது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் தான் வந்து முகலாய பேரரசு தோற்றம் பாபர் தான் முகலாய பேரரசு தோ தோற்றுவிக்கிறாரு எப்போனா முதலாம் பானிபட் போரில் இப்ராஹிம் லோடியோட போர் புரிஞ்சு இந்தியாவில் முகலாய பேரரசை வந்து தோற்றுவிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழில் கான்வா போர் வந்து நடக்குது இது வந்து பாபருக்கும் ராணசங்காவுக்கும் நடைபெறுது ராணசங்கா வந்து சித்தூரை சேர்ந்தவர் இதிலையும் பாபர் தான் வெற்றி பெறாரு பாபரோட முக்கியமான எல்லா வெற்றிகளுக்கும் காரணமானது பீரங்கி படை அதை வந்து ஆர்டெல்லரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
ஓகே அடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டில் வந்து சந்தேரி போர் இது வந்து பாபருக்கும் மெதினிராய்க்கும் நடைபெறுது நடைபெறுது இதுலேயும் பாபர் தான் வெற்றி பெறுறாரு அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் காக்ரா போர் இதில் பாபர் வந்து முகமது லோடியும் நஸ்ரத் ஷா அவங்க ரெண்டு பேரையும் எதிர்கொண்டு ஜெயிச்சிடுறாரு அடுத்து அடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதில் வந்து அவர் இறந்துடுறாரு இதில் நான் நோட் பண்ணல நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதில் பாபருடைய இறப்பு பாபருடைய இறப்பை பற்றி முக்கியமான சுவாரஸ்யமான ஒரு நியூஸ் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஓகே இதில் வந்து ஷார்ட்கட் வந்து என்னென்னா பாபர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஆறில் வந்து என்ட்ரு ஆறாரு என்ட்ரு இந்தியாவுக்குள்ளே வராரு அதுக்கப்புறம் இந்தியாவை வந்து பார்க்குறாரு கான்கிறார் அப்படின்னா கான்வாப்பூர் அந்த வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே சந்தை கடையாக இருக்குது அதுதான் வந்து சந்தேரி அதை வந்து பார்த்துட்டு கா அப்படின்னு கற்றுறாரு அதுதான் காக்ராப்பூர் அதுக்கப்புறம் இறந்துடுறாரு இதுதான் ஷார்ட்கட் கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கா பாபர் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே என்ட்ராரனே பார்க்குறார் அதாவது கான்வா அதுக்கப்புறம் சத்த கடையாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் கான்ட்டு எல்லா பொருளை எல்லாம் ச சத்தம் போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் அது இறந்துடுறாரு இந்த இந்த ஷார்ட்கட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு மட்டும் ஞாபகம் வச்சிட்டோம்னா மீது எல்லா நிகழ்வும் நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு போர்லேயும் ஓ யார் யார் கூட போரிடுறாரு அப்படின்றதும் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஹுமாயின் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை வந்து வேறு மாதிரி கொடுக்கலனா இல்லை வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணும்னாலும் சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் ஓகே இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி